ক্লাস টু এর ভাই বোনেরা তোমরা কেমন আছো আশা করি প্রত্যেকে তোমরা ভালো রয়েছো আজকে আমরা আলোচনা করব তোমাদের শিক্ষা বিজ্ঞান সাবজেক্ট এর তৃতীয় অধ্যায় থেকে অর্থাৎ শিক্ষা রাশি বিজ্ঞান অধ্যায় থেকে কি কি এমসিকিউ क्वेश्चन হতে পারে সেই क्वेश्चन গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তাহলে চলো সমনষ্ট না করে আমরা মূল টপিকে চলে যাই প্রথম क्वेश्चनটি হলো রাশি বিজ্ঞান হলো এক প্রকার গণিত জীব বিজ্ঞান রাষ্ট্র বিজ্ঞান না জ্যোতিষ শাস্ত্র তাহলে আমরা রাশি বিজ্ঞান মানে বুঝতে পারছি যে এটা অঙ্ক নিয়ে অর্থাৎ এটা হলো গণিত স্ট্যাটিস্টিক একটি এটা একটা কি জার্মান শব্দ রাশিয়ান শব্দ ল্যাটিন শব্দ ভারতীয় শব্দ অর্থাৎ তোমাদের ল্যাটিন এবং জার্মান নিয়ে একটু সমস্যা হবে এই দুটোর মধ্যে কনফিউজ হবে কিন্তু সঠিক অ্যানসার হবে জার্মান শব্দ তোমরা মনে রাখবে যে স্ট্যাটিস্টিক বা যথেষ্ট ম্যাথামেটিসিয়ান আছে ম্যাক্সিমামটা আছে জার্মান থেকে ঠিক আছে তারপরে স্ট্যাটিস্টিক শব্দটি নেওয়া হয়েছে স্ট্যাটাস থেকে স্ট্যাটাস হলো একটা কি ল্যাটিন শব্দ স্ট্যাটাস তো ল্যাটিন শব্দ কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক যেটা এটা জার্মান শব্দ স্ট্যাটিস্টিক শব্দটি ইতালীয় যে শব্দ থেকে এসেছে তা হলো স্ট্যাটিস্টা এটা আছে ইতালীয় শব্দ কোনো বস্তু না কোনো ব্যক্তি বস্তু ও ঘটনার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করণের প্রক্রিয়াকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বলা হয় তথ্য কোনো ব্যক্তি বস্তু বা ঘটনার কোনো রকম তথ্য বা কোনো রকম বৈশিষ্ট্য বা প্রতিক্রিয়া যখন আমরা লিপিবদ্ধ করি তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাকে বলে তথ্য তারপরে তথ্য বা ডেটা ডেটা ডি এ টি এ এটা হলো ডেটা ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা বা এলোমেলো ভাবে তথ্যগুলোকে বলা হয় অবিনস্ত স্কোর অর্থাৎ ধরে নাও তোমরা একশো জনের মধ্যে পরীক্ষা নিলে একশো মার্কের কেউ পঞ্চাশ পেয়েছে কেউ পঁচপান্ন পেয়েছে কেউ চল্লিশ পেয়েছে এইরকম যে স্কোরগুলো আছে একশো জনের এটাই হচ্ছে অবিনস্ত স্কোর পরিবর্তনশীল মানকে বলা হয় চলক বা চল এর আগে এসে কি কোশ্চেনে এটাই আলোচনা করেছিলাম যে চলক কাকে বলে তাহলে পরিবর্তনশীল মানকে বলা হয় চলক বা ভেরিয়াবেল ভি এ আর আই এ বি এল ই ভেরিয়াবেল তারপরে রাশি বিজ্ঞানে এই যে চিহ্নটা কি প্রকাশ করা হয় এই চিহ্ন দ্বারা অর্থাৎ ট্যালিমার্ক তোমরা যখন অঙ্ক করো তখন এরকম 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 তিনটা দিয়ে একটা যদি আমরা কেটে দিই তাহলে হবে পাঁচটা এটাই হলো কি ট্যালিমার্কের চিহ্ন এই যে তিনটা দাগ থাকে তাহলে পরিসংখ্যা কত হবে তিন হবে স্কেল হলো কাঠের দণ্ড দাগ কাটা দণ্ড গাণিতিক গড় না পরিমাপক কৌশল তাহলে এটা হলো পরিমাপের কৌশল অর্থাৎ স্কেল স্কেল হলো পরিমাপের কৌশল তারপরে হচ্ছে একশো থেকে একশো নয়ের পরিস শ্রেণী সীমানা কত হবে অর্থাৎ আমরা যদি কোনো স্কোরের শ্রেণী সীমানা বার করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হয় প্রথম স্কোরটি থেকে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করতে হয় এবং দ্বিতীয় স্কোরটির সঙ্গে পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করতে হয় যেমন এখানে কত সংখ্যা আছে এখানে বলেছে সংখ্যাটা নিরানব্বই থেকে একশো দশ তাহলে নিরানব্বই মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা কত হবে নাইনটি এইট পয়েন্ট ফাইভ আবার একশো দশ বলেছে একশো দশের সঙ্গে যদি আমরা প্লাস করি জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত হবে ওয়ান ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে একশো দশ পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এটা হবে তো ওটা তো একশোর মধ্যে বলেছিল না ঠিক আছে এটা 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 ভুল হয়েছে এটা একশো হবে ঠিক আছে তাহলে একশো থেকে যদি আমরা বিয়োগ করি একশো মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে হবে এটা এটা হবে নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তারপরে তিরিশ থেকে চৌত্রিশের শ্রেণী সীমা হলো আবার একইভাবে এটার সঙ্গে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস হুম এটার সঙ্গে পয়েন্ট ফাইভ প্লাস তাহলে হবে উনত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ চৌত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের শেষ সীমানা আবার একই পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ প্লাস তাহলে উনচল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ এগারো থেকে শ্রেণী সীমানা কত তাহলে একই ব্যাপার উনত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ আর উনচল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ এটা যে শ্রেণীতে দুটি স্কোরের মধ্যবর্তী ব্যবধানে কোনো ক্ষুদ্রতম অংশ থাকে না তাকে বলে অর্থাৎ ধরে নাও যে এটা আছে পাঁচ এটা আছে সাত এটা আছে আট এর মাঝখানে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান বা ফাইভ পয়েন্ট টু বা ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এগুলো থাকে না এগুলো থাকে না সেটাকে কি বলে সেটাকে বিচ্ছিন্ন শ্রেণী বলে অর্থাৎ একটা থেকে আরেকটা একদম বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পাঁচ থেকে সাত সাত থেকে আট এটা মাঝখানে কোনো কিছু নেই 
অর্থাৎ এগুলোকে দশমিকে দশমিকে আমরা ভাঙতে পারি না এটা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন শ্রেণী পঁচানব্বই থেকে নিরানব্বই প্রকৃত সীমানা প্রকৃত নিম্ন সীমা প্রকৃত নিম্ন সীমা মানে এটার সঙ্গে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস তাহলে কত হবে চুরানব্বই পয়েন্ট পাঁচ সারির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্কোয়ার ব্যবধানকে কি বলে প্রসার ধরে নাও এখানে অনেকগুলো সংখ্যা আছে সব থেকে সব থেকে ছোট সংখ্যা আছে দশ সব থেকে বড় সংখ্যা আছে নব্বই তাহলে প্রসার কি হবে নব্বই নব্বই মাইনাস দশ এজিক্যাল টু এইটটি এটা হবে কি প্রসার লেখচিত্রের ছক কাগজে এক্স ও ওয়াই অক্ষ কত ডিগ্রি কোণে পড়ে থাকে অর্থাৎ আমরা যখন লেখচিত্র বা হিস্টোক আমরা পলিগন আঁকি তখন কী করি একটা দাগ দিয়ে এটা একটা দাগ দিয়ে এইরকম এটা হবে ওয়াই অক্ষ এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ তাহলে এখানে যে কোণটা হলো এটা কত ডিগ্রি এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে উত্তর হবে নাইনটি ডিগ্রি আয়ত লেখচিত্র অঙ্কনে ছক কাগজের ওয়াই অক্ষে বসানো হয় কি করতে বলছে আয়ত লেখে আমরা কি করি এরকম করি এরকম থাকে বলছে এটা ওয়াই অক্ষ এটা এক্স অক্ষ বলছে ওয়াই অক্ষে বসানো হয় ওয়াই অক্ষে ওয়াই অক্ষে কি বসায় আমরা এখানে পরিসংখ্যাগুলো বসাই না এক দুই তিন চার পাঁচ করে যত সব থেকে বড় পরিসংখ্যা ধরে না পনেরো তাহলে এখানে পনেরো আর এদিকে এক দুই তিন চার পাঁচ করে পনেরো তাহলে কি বলা হয় পরিসংখ্যা বসায় এই জন্য এখানে উত্তর হবে শ্রেণের পরিসংখ্যা তারপরে কোশ্চেন আমরা দেখবো তারপরে কোশ্চেন কি বলছে যে ফ্রিকুয়েন্সি বন্টনের সর্বোচ্চ স্কোর সর্বনিম্ন স্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান তাকে বলে প্রসার এটা তোমাদেরকে আগে বোঝালাম এন দ্বারা বোঝানো হয় কি রাশিমালার সংখ্যাকে এন মানে কি রাশিমালার সংখ্যা ওটা কটা সংখ্যা রয়েছে এম কথা পূর্ণ হচ্ছে এজ মিন অর্থাৎ কল্পিত গড় আমরা যখন মিন মিন করি মিন বার করি বা গড় বার করি তখন এ এম প্লাস আমি এখানে এফেক্স ডেস বাই এন ইন্টু আই এটা সূত্র দিয়ে থাকি এক্ষেত্রে এ এম এর ফুল ফর্ম হচ্ছে এজ ও মেন অর্থাৎ কল্পিত গড় আমরা আনুমানিক বা একটা অনুমান করে আমরা একটা গড় ধরে নিই সেই গড় ধরে আমরা অঙ্কটা করি এটাই বলা হচ্ছে এজ ও মিন এস এম এম জি এম এর পূর্ণ অর্থাৎ কি হারমোনিক মিন এবং জিওমেট্রিক মিন এম ইজিগুলো সামনে পাই এখানে তোমরা এই সূত্রটা তোমাদেরকে আমি করিয়েছি এখানে এম বলতে বোঝাই মিন বা গড় এটা হবে গড় তারপরে অবিনস্ত স্কোয়ার বা বিজয় রাশিমালার ক্ষেত্রে মিডিয়ানের সূত্র হলো অর্থাৎ বিজয় যদি হয় ধরে নাও পাঁচ সাত নয় এরকম যদি সংখ্যাগুলো থাকে অর্থাৎ পাঁচটা সংখ্যা আছে বা সাতটা আছে বা নয়টা আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিসের মিডিয়ান সূত্রটা কী হবে এন প্লাস ওয়ান বাই টু অর্থাৎ পাঁচ বাই পাঁচ প্লাস এক বাই দুই অর্থাৎ তিন এরকম হবে আমাদের সূত্রটা গড়ের সূত্রটি হলো সামনে এক্স বাই এন পি কিউ আর এ তিনটা সংখ্যা ধরে নাও যে সংখ্যাগুলো এখানে পি কিউ আর আমি দিলাম দুই তিন এ তিনটে সংখ্যা আছে এর গড় কি হবে এগুলো কি যোগ করবো হ্যাঁ যোগ করবো বাই কটা সংখ্যা তিনটা তাহলে তিন তাহলে পি কিউ আর এটা যোগ হবে কোথায় এই যে তাহলে এরকমই আছে এটা পি কিউ আর যোগ করে আছে আর বাই তিন তিনটা সংখ্যা আছে তিন দিয়ে ভাগ কত হলে আছে এটা গড় নির্ণয় করো এটাকে সবটাকে যোগ করে দিয়ে কটা সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় দিয়ে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে এটা ছয় বসিয়ে দিলাম ছয় 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 বারো তেরো তেরো আর আট আট আর তিন এগারো একুশ একুশ আর নয় তিরিশ তিরিশ চল্লিশ 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 পঞ্চাশ আর হবে একান্ন ঠিক আছে তাহলে ছয় দিয়ে যদি আমরা কাঠি ছয় আটে আট চল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন তাহলে ছয় পাঁচে তিরিশ তাহলে আট পয়েন্ট পাঁচ এটা হবে উত্তর এটা যদি গড় বার করি কত হবে কটা সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা সংখ্যা আছে তাহলে এখানে পাঁচ বসে দিলাম নিচে এগুলোকে যোগ করবো পনেরো আর দশ পঁচিশ পঁচিশ আর পাঁচ তিরিশ তিরিশ বিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশ আর পনেরো ষাট পঁয়ষট্টি এটা হলো পঁয়ষট্টি তাহলে তেরো পাঁচে পঁয়ষট্টি উত্তর হয়ে গেল তেরো এবিসি গড় হলো কি এ প্লাস বি এটা এটা ঠিক ছিল কিন্তু এখানে তিন দিতে লাগলো মানে এখানে তিন দিয়েছে মানে এটা উত্তর অর্থাৎ সংখ্যাগুলো উপরে যোগ এবং কটা সংখ্যা আছে সে দিয়ে ভাগ দেখে হলে গরমান কত এগুলো বা গরমান কত কীভাবে ব্যবহার করবো আমরা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা তাহলে নিচে হবে সাত দিয়ে আমাদেরকে ভাগ করতে হবে এগুলোকে যোগ করতে হবে দশ আর বারো বাইশ বাইশ আর আর বাইশ আর নয় হচ্ছে একত্রিশ একত্রিশ আর চোদ্দ হচ্ছে চোর একত্রিশ আর দশ যদি ধরি একচল্লিশ একচল্লিশ আর চার পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর চার পঁয়তাল্লিশ চার উনপঞ্চাশ ছয় পঁচপান্ন পঁচপান্ন আর আট আট পাঁচ তেরো তেষট্টি তেষট্টি নয় সাতে সাত নং তেষট্টি তাহলে হবে নয় হবে উত্তর 
এটা যোগ করে কত হবে বাষট্টি তেষট্টি বার হবে ঠিক আছে সাত দিয়ে ভাগ করবো সাত নং তেষট্টি বুঝে যাচ্ছে আশা করি তোমরা প্রত্যেকটা বুঝতে পারছো তারপরে এই অঙ্ক গুলি গড় হলো মানে কটা সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এটাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হবে যোগ করি সংখ্যাগুলো বারো বারো আট কুড়ি কুড়ি দশ তিরিশ তিরিশ আট পাঁচ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আর পঁয়ত্রিশ আর পাঁচ দুই ধরে নেই চল্লিশ চল্লিশ আর দশ পঞ্চাশ তাহলে হবে পঞ্চাশ তাহলে পাঁচ দশে পঞ্চাশ সংখ্যা কেটে দেব উত্তর হবে দশ এটার বর্গ বার করব কটা সংখ্যা আছে আমরা আগে সংখ্যাগুলোকে দেখে নিই কটা সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এটা হবে ছয় যোগ করব সংখ্যাগুলো আহ এটা কত হলো আট ছয় চোদ্দ চোদ্দ আর সাত একুশ একুশ আর দশ একত্রিশ একত্রিশ আর পাঁচ ছত্রিশ ছত্রিশ আর ছয় বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ তাহলে ছয় সাতে বিয়াল্লিশ উত্তর হলো সাত কি বলছে তিরানব্বই আট সাত নয় দশ এগারো এই সংখ্যাগুলির মধ্যমান হলো কত হবে অর্থাৎ এখানে মধ্যমান যদি বার করতে চাই তাহলে এখানে নিশ্চয়ই এটা ভুল আছে মনে হচ্ছে এটা তিরানব্বই না এক দুই তিন চার পাঁচ তারপরে তিনের পর বড় সংখ্যা কত আছে তিনের পর আট আট তাহলে তিন চলে আসলো তিন চলে আসলো আট সাত থাকবে তিন সাত আট তাহলে তিন সাত আট হয়ে গেল তারপরে নয় নয় তারপরে দশ দশ এগারো নয় দুবার আছে দশ তারপরে এগারো তাহলে তাহলে কথা হলো একটা দুইটা তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা আছে তাহলে মিডিলের সংখ্যা কোনটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাত তাহলে এদিকে তিনটা এদিকে তিনটা তাহলে এইখানে তিনটা বাদ দিয়ে দেবো আর এদিক থেকে নয় দশ এগারো বাদ দিয়ে তাহলে মিডিলে কটা থাকলো নয় সংখ্যাটা থাকলো মিডিলে তাই মিডিলে নয় সংখ্যাটা হলো মধ্যমান নিচের কোনটি আনস্টেবল এভারেজ সেটা হচ্ছে মোট এটা স্টেবল না সবসময় এটা পরিবর্তিত হতে থাকে স্কোয়ারে পাঁচ সাত আট বারো তেরো পঁয়াত্তর আশি মিলা গড় নির্ণয় করো আবার গড় কি করব পাঁচ সাত কটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ তাহলে নিচে লিখবো পাঁচ ঠিক আছে যোগ করবো সাত পাঁচ বারো 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 আট কুড়ি কুড়ি আর কুড়ি আর বাইশ বত্রিশ বত্রিশ আর তিন পঁয়ত্রিশ 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 পঁয়তাল্লিশ হম পঁয়তাল্লিশ তাহলে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তাহলে নয় হলো উচ্চার মধ্যবিন্দু কোনটা পনেরো আর কুড়ির মধ্যবিন্দু কত আমরা পনেরো আর কুড়ি দুই দিয়ে দুটোকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবো তাহলে পনেরো পনেরো আর কুড়ি এবং পনেরো দিয়ে যোগ করে কত হবে পাঁচ আর হবে তিন পঁয়ত্রিশ দুই দিয়ে ভাগ করবো হম সতেরো সতেরো দুগুণ চৌত্রিশ তাহলে সতেরো পয়েন্ট মানে সাড়ে সতেরো সতেরো পয়েন্ট পাঁচ তাহলে উত্তর হলো সতেরো পয়েন্ট পাঁচ ঠিক আছে অর্থাৎ দুটো সংখ্যা আমরা যোগ করলাম এবং সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলাম দুটো সংখ্যা দিয়ে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যাটা আসবে সেটাই হবে তার মধ্যবিন্দু চব্বিশ এবং তিরিশ শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হলো চব্বিশ আর তিরিশ কি কত আগে তিরিশ তারপরে চব্বিশ আমরা যোগ করব তাহলে এটা চার আর তিন দিক পাঁচ বা দুই দিয়ে করব তাহলে সতেরো দুগুণ কত হবে দুই দুগুণ চার দুই দুগুণ চার পাঁচ দুই সাতে চোদ্দ হ্যাঁ সাতাশ সাতাশ দুগুণ চুয়ান্ন তাহলে উত্তর হবে কি সাতাশ অর্থাৎ দুটো এই যে চব্বিশ আর তিরিশকে যোগ করবো দুই দিয়ে ভাগ করব তারপরে এই সংখ্যাটার মিডিয়াম বার করতে বলেছে সংখ্যাটাকে যখনই মিডিয়াম বার করতে বলবে তখন কি করতে হবে ছোট থেকে বড় সাজিয়ে নিতে হবে সব থেকে ছোট কি আছে এখানে পাঁচ না তাহলে পাঁচ এখানে লিখলাম পাঁচ কমা তারপরে ছয় তাহলে ছয় তারপরে কত সাত লিখলাম সাত তারপরে কি আট লিখলাম আট তারপরে নয় দশ বারো নয় দশ বারো তাহলে মধ্যমান কি যদি আমরা ভিডিও দেখি কটা সংখ্যা আছে দেখি না এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা সংখ্যা আছে মানে বিজয় সংখ্যা আছে মানে সাজিয়ে নেওয়ার পর মিডিলের সংখ্যাটাই হবে মধ্যমান তাহলে 
ছাত্র সংখ্যা আছে তাহলে এদিকে তিনটা বাদ দিয়ে দেবো এদিকে তিনটা মানে এই পর্যন্ত বাদ তারপরে এদিকে এদিকে তিনটা মানে নয় দশ এগারো নয় দশ বারো বাদ তাহলে মিডলে পাওয়া থাকলো আট মিডলে আট থাকলো তো তাহলে আটই হলো মধ্যমান এই সংখ্যাগুলি মধ্যমান কত এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা সংখ্যা আছে মধ্যমান মানে মধ্য সংখ্যাটা সাজিয়ে নিব কত আছে দুই চার ছয় সাত আট দুই চার ছয় সাত আট মিডলের সংখ্যা কি ছয় এদিকে দুইটা এদিকে দুইটা ছয় তাহলে এখানে হতে হয়ে গেলো ছয় বোঝা গেল পরে সংখ্যাটা দেখবো সঙ্গে মধ্যমান বার করো আবার এটারও মধ্যমান বার করতে বলেছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আগে তোমাকে সাজাতে হবে এখানে সাত দশ এগারো চোদ্দ পনেরো ষোলো আঠারো অর্থাৎ এখানে সাজানোই আছে পরের সংখ্যা আছে দেখে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে এদিক থেকে তোমরা তিনটা সংখ্যা বাদ দিয়ে দাও এদিক থেকে তিনটা বাদ দিয়ে দাও মিটলে কথা থাকে চোদ্দ তাহলে উত্তর একদমই চোদ্দ সময়গুলি মোট বা ভূষিষ্ট করে এখানে দেখো যে কোন সংখ্যাটা সব থেকে বেশি আছে দেখো আট সংখ্যাটা একবার দুইবার তিনবার আছে আর কি কোনো সংখ্যা এরকম আছে যেটা ডবল আছে দশ আছে দেখো দশ একবার আছে দুবার আছে দুবার আছে কিন্তু তিনবার নেই কিন্তু আটটাই হচ্ছে তিনবার আছে তাহলে সব থেকে বেশি সংখ্যায় যেটা পুনরাবৃত্তি হয়েছে সেটাই হবে বৈশিষ্ট তাহলে আট হলো এখানে বৈশিষ্ট স্কোর এই বন্টনটি হলো এই বন্টনটি হলো অর্থাৎ এখানে কোনো সংখ্যায় কিন্তু ডবল নেই দেখো পাঁচ সাত আট পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আর তেরো কোনো সংখ্যাটা কিন্তু একবারও রিপিট হয়নি যে সংখ্যাটা রিপিট হতো সেটাই হতো কি আমাদের মোট বা এখানে রিপোর্ট আমাদের কি হয় এখানে যেহেতু পুনরাবৃত্তি হয়নি রিপিট হয়নি সেহেতু এখানে হবে এটা মাল্টি মডেল অর্থাৎ এখানে সবগুলো সংখ্যাকে যে কোনো সংখ্যাকে আমরা মোট বলতে পারি এটার ভূষিষ্ট কত এখানে দেখো দুবার কত আছে দুবার নয় আছে একবার দুবার নয় আছে আর কোনো সংখ্যা দুবার আছে না সবগুলো একবার বার করে আছে তাহলে দেখা গেলো মোট গড় মান হলো এই সবগুলো গড় কি করবে এটা তোমাদের কাজ থাকলো সবগুলোকে যোগ করবে যোগ করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাত দিয়ে ভাগ করবে সাত দিয়ে ভাগ করে এটা এখানে যোগ করে সাত দিয়ে ভাগ করে যেটা ভালো হবে নিশ্চয় এটা তেষট্টি আসবে এখানে যোগ করে হম করে নেবে এটা তারপরে এই সংখ্যাগুলি ভূষিষ্ট কত এখানে দেখো কোন সংখ্যাটা বেশি হয় পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে ছয় একবার দুবার তিনবার দেখো সব ছয় সংখ্যাটা তিনবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে আট হয়ে যায় হচ্ছে দুবার আটটা দুবার আছে তাই বেশি সংখ্যায় কি পুনরাবৃত্তি হয়েছে ছয় তাহলে এখানে ভূষিষ্ট হলো ছয় লাস্ট কি আছে মধ্যমান এই মধ্যমানটা কি দেখে নিয়ে আগে কি বলেছে সাত দশ এগারো চোদ্দ পনেরো ষোলো আঠারো অর্থাৎ সংখ্যাগুলো পুরোটা সাজানোই আছে তাহলে আমরা দেখে নেবো যে সংখ্যাগুলো জোড় না বিজোর হ্যাঁ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা সাত আছে মানে বিজোর আছে মানে এদিকে আমরা তিনটা বাদ দিয়ে দেবো এখানে এ তিনটা আর প্রথম দিকে আমরা তিনটা বাদ দিয়ে দেবো তাহলে মিডলের সঙ্গে কথা থাকলো চোদ্দ তাহলে উত্তর হয়ে গেল চোদ্দ বোঝা গেল অর্থাৎ যখন মধ্যমে তোমাদের বার করতে বলবে আগে তোমার সাজিয়ে নেবে তারপরে দেখবে সেই টোটাল কটা সংখ্যা আছে পাঁচটা আছে সাতটা আছে বা বারোটা পনেরোটা যটাই আছে যদি যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে কি করবে মাঝে দুটোকে যোগ করে দেবে ধরে নাও যে এখানে সাত দশ এগারো ধরে এখানে সাত দশ এগারো চোদ্দ তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো আছে এরকম ধরে নাও আসো যে মিডিলের যে সংখ্যাটা হবে ধরে নাও যে এখানে আছে দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে কটা সংখ্যা হলো এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা সংখ্যা আছে এবার দেখো যদি বিজয় সংখ্যা হয় তাহলে মিডিলে তোমরা ধরতে পারছ মিডিলে ধরে নেবে এখানে কটা আছে ছয়টা আছে কিন্তু এখানে ছয়টা তাহলে ছয়টা ক্ষেত্রে কি করবে এই যে মাঝে এই দুটো সংখ্যা আছে এই দুটো সংখ্যাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবে তিন আর চার যোগ করলে কত হবে সাত তিন আর চার যোগ করে সাত দুই দিয়ে ভাগ তাহলে হবে কত হবে সাড়ে তিন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এক্ষেত্রে হলো হলো মিডিয়াম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাদ যদি এখানে আমরা যদি একটা কেটে দিই এখানে যদি পাঁচটা সংখ্যা থাকে তাহলে এদিকে দুটা বাদ দিয়ে দাও এদিকে দুটা বাদ দিয়ে দাও মিডিয়াম থাকবে চার তাহলে এখানে হবে চার হচ্ছে কি আলোচনা করার চেষ্টা করবো ভিডিওটা পুরো ধৈর্যের সঙ্গে দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ